Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo de amarre de amor con este corazonzote que tenemos listo y preparado para hacer nuestro amarre y que este corazón sea solamente para mí y no compartirlo con ninguna otra mujer. Vamos a hacer este amarre para una clienta ya que ella dice que este hombre es muy pero muy orgulloso y vamos a ponerle el fin a ese orgullo y sosegarle ese corazón para que no ande de mujeriego con otras mujeres. Aquí tengo las fotos de ellos dos. Tengo la foto de Lucifer, tengo la foto del duende para que este hombre piense, piense y solamente piense en mí y no tenga ojos, oído ni corazón para nadie más, ni para su familia, porque a él le gusta estar mucho en reuniones familiares, estar compartiendo con la familia y siempre deja a mi clienta olvidada por allá. Entonces hoy vamos a hacer eso, que ese corazón solo le pertenezca a mi clienta. Así que el primer paso es quemar las fotos para preparar estas cenizas en el corazón. Esto es simplemente la preparación, más no la consagración de, del trabajo. Pero en el transcurso de lo que yo estoy preparando, les voy a estar haciendo la oración que se utiliza para este trabajo. Ya que muchas personas me preguntan, Doyana, ¿cuál es la oración? Dígame la oración. Entonces yo se las voy a hacer acá para que ustedes la vayan haciendo. Eh, cuando ya tenemos todo esto preparado, preparado, es muy importante tener las cenizas. Porque de ahí es donde vamos a hacer ceniza el corazón de este hombre que se derrita de amor por mí. Así que a veces cuando tengo un puñito de, de fotos, pues cuesta más. Eh, quemarlo entonces me está dando un poquito de trabajo pero nada nada es imposible una clienta me dijo usted se da cuenta de, de cómo va a ir el trabajo cuando comienza me escribieron aquí en los comentarios de youtube eh, claro que sí cuando veo que las fotos por ejemplo dan mucho problema al quemar eso quiere decir de que hay ahí un, el hombre está renuente a abrir ese corazón hacia la persona, ¿verdad? Cuando realmente la foto no se quiere quemar, eso quiere decir de que el hombre no quiere absolutamente nada con mi clienta. Y así sucesivamente vamos estudiando lo que es la quema de de las fotos o la quema de las velas como siempre les he dicho que lo principal es, son las velaciones cuando ya hacemos las velaciones entonces es cuando nos damos cuenta de qué de cómo va a ir el trabajo si el trabajo va lento es porque hay miles de situaciones quizás porque usted está muy ansioso está contando los días las horas los minutos los segundos y entonces está haciendo un bloqueo en espiritual en el trabajo eh, a veces las velas se queman tan rápido que quiere decir de que ese trabajo va a ir en, en, en un 100% de rapidez. Yo siempre les doy un tiempo a ustedes entre 21 y 90 días, más o menos, ¿verdad? Que se eh, vaya a realizar. Hay personas que se pasan más de los 90 días porque a los 90 días me dicen, ya se cumplieron los tres meses hoy, ya se cumplieron los tres meses, señora Ana. Eso quiere decir de que usted fue religiosamente contando uno por uno eh, los días en que yo le dije. Y después dicen, ay, no, doña Ana, no vi el resultado porque yo le pagué y no veo el resultado. Pero como les he dicho en videos anteriores, que este, ustedes son los que tienen la culpa, no yo, yo ustedes ven que yo les realizo el trabajo, yo les doy un determinado tiempo, pero para los espíritus, ellos no tienen el mismo tiempo que nosotros, puede ser que yo les dije a ustedes 90 días, y eso va a ser en menos de 7 días, porque los espíritus no tienen tiempo, hora, igual que nosotros, un saludo para cada uno de ustedes, que hasta este momento, están bien juiciositos, escuchando los videos de la señora Ana, de el mundo de la magia y sus rituales. Eh, bueno, como les decía entonces, ¿verdad? Porque siempre hago mi anuncio para esos estafadores de Santo Domingo para que 
eh, no se roben los, la, los videos que hago. Eh, aquí entonces, como les digo, ya cuando la persona me dice, no, ya hoy se cumplieron los 90 días y yo estaba tan tranquila, estaba tan juiciosa porque no, no, no los contaba. Mire, eso es como decirle, los conté, ¿verdad? Entonces yo de aquí en adelante, pues yo les digo, bueno, ya yo hice mi trabajo y ustedes tienen que ser sinceros conmigo si ustedes quieren que yo les repita un trabajo. Aunque ya no los estoy repitiendo porque he encontrado muchas mentiras en las personas que eh, me dicen, no, no, yo, yo hice lo, lo que usted me dijo, pero después dice, no, es que él vino a verme y salimos y ahora estoy embarazada. Entonces, ¿cómo que no resultó? Si ya estás embarazada, ¿cómo no resultó el trabajo? Entonces, es un, 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 una contrariedad que ustedes dicen lo contrario a lo que es el trabajo, ¿verdad? Entonces, saliste embarazada y él no regresó. Entonces, ahí vienen los problemas. Después quieren que uno repita el trabajo. Ya cuando sucede esto, yo les digo a las personas, pues ya no trabajo más con usted. Porque si realmente no le salió el trabajo, ¿por qué me vuelve a buscar para que yo le vuelva a hacer un trabajo? Entonces, eh, 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 he tenido ciertas conversaciones con clientes exactamente en esto. Mire este fuego. Este fuego está eh, eh, fuerte. Eh, no se ha querido quemar, hay mucho orgullo en esta relación. El orgullo es una de las cosas más terribles, disculpen porque tengo un poquito de gripa. El orgullo es lo que ha sido más terrible en esta relación, lo que no les permite que esta relación esté al 100% como mi clienta lo desea. Ya que eh, eh, ustedes vieron esto y cómo me ha costado que se quemen estas fotos. Eso quiere decir que hay muchas cosas en el camino, muchos obstáculos que no se han podido eh, eh, sobrellevar. Sobre todo cuando el orgullo está presente en una relación, Dios, eso sí es una relación terriblemente pero terriblemente tóxica porque yo duermo para un lado usted duerme para el otro lado y vamos a ver cuál de los dos nos hablamos primero entonces cuando sucede esto es un trabajo que va a tardar un poco ok por eso desde ahora ya le estoy diciendo a mi clienta que aquí lo que hay en medio de esta relación es el orgullo el orgullo que no los deja vivir como ustedes quieren ¿Verdad? Porque ya sea tanto él como ella pueden estar cayendo en los siete pecados capitales que es el orgullo. Eh, luego vamos a hablar de los, los pecados capitales en lo que son los rituales para que ustedes entiendan un poco qué es lo que ustedes no deben de hacer y qué es lo que ustedes deben de hacer. Ahorita me hago el video extenso porque quiero de que ustedes se den cuenta que cuando uno está trabajando en un ritual, los obstáculos que uno se encuentra en la mesa de trabajo. ¿Cómo es esto? Que yo tengo que, que tener estas fotos completamente hechas cenizas para empezar el corazón. Porque no me sirve tener la foto medio medio y, este, y seguir el trabajo. ¿Verdad? Entonces estamos poniendo ya nuestros polvos para eh, quemar, nuestra canela también para calentar sobre todo el amor, la relación de pareja aquí para que empiece a encender ese fuego de la pasión que es donde se, eh, se ha enfriado completamente. Tengo un caso de una señora, la señora Ara, este, tengo las velaciones con ella, Ah, pero sí que me ha costado con esta señora. Ya que yo les he dicho a ustedes que las velaciones son un paso muy importante, pero estamos haciendo el cóctel del amor. Y el cóctel del amor le di una regañada a ella porque eh, ella acepta que se ha equivocado. De nada sirve que me pague una velación. Si ella está aceptando a su pareja, eh, llega a la casa, se acuesta con él y él se va de nuevo para le, tener otra relación y se hace lo enojado cuando se va. Eh, no le da el dinero que ella necesita para sus hijos y le digo, ¿usted se siente bien con una relación así que te esté utilizando? ¿Cómo se siente usted cuando ese hombre se va? 
se siente utilizada. ¿Mm? Eso es sentirse utilizado por un desgraciado que nada más viene a acostarse conmigo y luego se va con la otra. ¿Ah? ¿Cómo puedes hacer eso? Ah, que por mis hijos y, y si me da dinero, entonces te estás vendiendo y tras de eso, si fuera una de las cuatro letras, que le pague, pero se va sin pagarle, sin dejarle el gasto de los hijos. Y ella, ¿cómo se debe de sentir su autoestima cuando este hombre se va con la otra persona? ¿Cómo pueden hacer ustedes eso y desobedecer las reglas que yo les digo cuando estamos haciendo una velación? Y después me llama, no, que es que no vi el resultado de la velación. ¿Cómo que no viste el resultado de la velación si te estás acostando con el hombre? Si estás haciendo lo contrario de lo que yo te estoy diciendo. Aquí ya estoy preparando lo que son las fotos y le estoy poniendo... Eh, los polvos y sobre todo las aguas para el dominio, ¿verdad? Que vamos a poner sobre la foto, ¿qué es lo que vamos a poner esto? Sobre los muñecos que vamos a utilizar y vamos a poner dentro del corazón. Cuando ya tenemos todo esto preparado, vamos a abrir las arterias de este corazón para que esas arterias empiecen a palpitar de amor por ti. Entonces, Conseguimos los muñequitos, ¿verdad? Que son estos muñequitos rojos que utilizamos. Ya preparados con el nombre de la persona y visualizado con la foto de la persona. Donde estamos visualizando y pactando y entregando a nuestro señor Lucifer el amor de esta, de esta pareja. Entonces, eh, este es el otro proceso donde vamos a hacerlo para que entre este corazón. Vamos a prepararlo. Y como les estaba diciendo, si usted no sigue la regla que la señora Ana le dice, ¿cómo me llama? Si dice, no, es que no vi la velación. No me dio resultado la velación. Mire, si la señora Ara, porque nada más estoy diciendo los, los cuatro números, en los tres Letras anteriores, yo le pedí permiso a ella de, de contarles a ustedes esto, que cómo puede ser posible que ella permita que ese hombre venga, la utilice, ¿ah? cuando ella está haciendo una velación o un trabajo conmigo. Y yo les he prohibido a ustedes comunicación con esa persona, porque lo que quiero es que ese hombre tenga miedo de perderte. No cuando truene los dedos, Ah, que cuando ya tiene ganas, ah, es que quiero verte porque los extraño. Pero no, extraña la cama, no extraña a la persona. Entonces, de ustedes deben de tener mucho cuidado cuando ustedes mandan a hacer un trabajo conmigo y después, ay, que no vi resultado. Porque de verdad, a la señora Ara, de verdad tuve que ponerme bien enojada. Ahora continuamos, pues, las relaciones. Ella aceptó todo el error y ya se confesó. Y hablamos mucho tiempo, mucho tiempo, donde tuve que levantarle la autoestima a ella para que ella supiera de que las cosas no deben ser como... Es que si ella quiere seguir trabajando conmigo, es imposible seguirla eh, eh, en esa forma en que ella está, porque ella tiene que valorarse mucho, mucho. Es el primer paso antes de hacer un trabajo, valorarse en ustedes como personas, como mujeres o como hombres, si es el caso, valorarse, valorarse, no que vengan y los utilicen. Ay, yo le digo, mi amor, ¿cómo te queda la autoestima cuando ese hombre se va? ¿Ah? ¿Te sientes utilizada? Sí, señora Ana, yo así me siento. Pues claro que se debe sentir así, es algo terrible. Bueno, ahora vamos a utilizar... Todo este eh, eh, muñequito, los vudú, dentro de, eh, del corazón. Cuando hacemos este trabajo del corazón, vamos a meterlos a los dos. Porque los dos tienen que estar enamorados, no uno más que el otro. Los dos deben de estar enamorados. Volver a calentar el amor, la pasión. Eh, volver a nacer eh, esa pasión que los unió en su tiempo, ok, entonces a veces hay trabajos que se dan rápido 
y a veces hay trabajos que tardan porque los espíritus o los ángeles protectores de cada uno de ustedes eh, les ponen en el camino eh, situaciones que ustedes van a ver el cambio. Ahora, mientras voy preparando esto, voy diciendo, oh estrella encantada, oh luz bella, tú eres la más privilegiada y querida de los cielos y fuiste arrojada a la tierra. No obstante, el gran poder que tenías en los cielos y a pesar de ser tú la más querida de nuestro Señor, fuiste desechada porque intentaste colocar tu trono en lo más alto de lo ordenado por el Señor. Y así como fuiste desechada por tu desobediencia, así yo ordeno que con la ayuda de Lucifer se cumpla mi mandato. En combinación con el perro Prieto para dominar a... Y así también te pido Lucifer, 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 que me des poder para tener suerte, trabajo y dinero para lograr lo que deseo. Y si es para el juego... De barajas me des suerte, pero en este caso te pido, Señor Lucifer, que me traigas a dominado, claveteado y doblegado a mis pies. Así como sorprendiste a la gallina aprieta, así sorprende para que los que en mi contra se pongan, Lucifer, Lucifer, dame poder grande para dominar, doblegar y atormentar a... Oh caballo prieto, prieto, para que cuando te llame, venga inmediatamente y si estás dormido en su almohada, colócale o llénale de abrojos y pertúrbale para que impaciente salga en busca de mi mandato. Y si está trabajando, no lo dejes un momento tranquilo y que piense siempre en mí, puesto que en mi anhelo es para hacerlo feliz. Lucifer, tú con... Tu poder debes vencer todos los obstáculos que se le presenten y con tu luz de inteligencia alumbra mi camino para lograr que yo venza a y con la larga cola simbólica que tienes lo amarres y lo traigas hacia mí. Lucifer, Lucifer, pido se cumpla lo que te invoco. Así sea, así sea y así será. Y así tenemos este corazón bien eh, amarradito para que Lucifer nos conceda lo que le estamos pidiendo. Hay que fumarle tabaco, mucho tabaco, pero como por ahora no estoy fumando tabaco, vamos a hacer eh, la quema de los tabacos alrededor del corazón. Vamos a poner la vela del dominio, la vela del corderito manso, para tenerlo manso y doblegado a nuestros pies para que este hombre no pueda desatarse de la cola de Lucifer, donde él va a venir amarrado y atormentado, pensando solamente en mí y no querer irse con ninguna otra mujer, amarrado y claveteado y que ese corazón sea solamente mío. Vamos a nombrar nueve veces la eh, oración de Lucifer para dominarlo y amarrarlo y sobre todo doblegarle ese orgullo que tiene de no querer estar al lado de mi clienta. Así que con este hermoso ritual de Lucifer vamos a amarrar a estos hombres que eh, se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Por favor, sigan las instrucciones que la bruja o el brujo o la persona que le está haciendo el trabajo les indica para que esos rituales que ustedes mandan a hacer tengan un resultado al 100%. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se quedó hasta el último momento para ver cómo terminaba mi ritual. Y esto es solamente la preparación. Ahora vamos a poner nuestro corazón en un frasco, pero todavía no lo pongo porque me falta un poco más. Así que esta es la ritualización, la consagración y la visualización que tenemos para este hombre para que llegue dominado y amarrado y claveteado a los brazos de mi clienta. Que tengan muy, pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo, próximo video.